Let us see the next question. The following information is available in respect of rate of return on investment, yani ki R, equity capitalization rate, yani gain, and earning portion of a manufacturing company. K de rakha hai 25%, expected earning portion de rakha hai 20 rupay, or rate of earning of the company hai wapas 25%. Determine value of its share in each alternative as per Walter model. Assuming the following. So, we have to give dividend pay to ratio and retention ratio. So, let us answer the question. Calculation of Market price of equity share for different dividend payout ratio, comma. retention ratio. वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वापस कॉलम नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स वन माइनस पी दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 0.5 एंड 1 बाकी का क्या होगा रिटेंशन रेशियो सो पी 1 0.5 एंड 0 और इस पे हमको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है फर्स्ट का आंसर आप करो फिर मैं करता हूं सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा आंसर हर एक में अगेन हम लोग शुरू करेंगे अर्निंग पर शेयर से अर्निंग पर शेयर को क्वेश्चन में दे रखा है एन अमाउंट ऑफ रुपीस 20 डिविडेंड पर शेयर इज अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो so that is 20 into 0, that is 0. EPS minus DPS. So 20 minus 0, it is 20. Uske baad market price of the share. It is dividend portion plus earning portion into, so earning portion minus dividend portion into R upon K whole upon K अच्छा, dividend per share कितना है? 0 है plus EPS minus DPS कितना है? 20 into rate of earning कितना है? 25 percentage कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कितना है 25 परसेंटेज होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 25 परसेंट तो क्या किया जाएगा 20 into 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी 20 plus 0 तो न्यूमरेटर 20 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 0.25 तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपीस Second situation, it is 20, 20 into 0.5 kitra hai ka 10, 20 minus 10 kya hai ka 10, market price of the share, usme kya kiya jai ka, dividend per share hai 10 rupay plus 20 minus 10, yani again 10 into 0.25, whole divided by 0.25, divided by 0.25, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स दिस वैल्यू विल बी 10 प्लस 10 इन टोटल क्या हो गया 20 20 डिवाइड बाय 0.25 कितना होगा 80 ऐसा करके मार्केट प्राइस फाइंड किया जाए लास्ट में क्या होगा अर्निंग पर शेयर इज 20 डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1 यानी पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया 20 तो 20 minus 20 रिटेन अर्निंग क्या होगा 0 मार्केट प्राइस उसके लिए क्या किया जाएगा 
डिविडेंड इज ट्वेंटी रुपीज पर शेयर यानी ये लिखा बीस रुपए ईपीएस माइनस डीपीएस इज जीरो तो ये जीरो डिवाइड बाय पॉइंट टू फाइव होल डिवाइडेड बाय पॉइंट टू फाइव सॉरी डिवाइडेड बाय पॉइंट टू फाइव होल डिवाइडेड बाय पॉइंट टू फाइव ये पूरा का पूरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा सो ट्वेंटी डिवाइड बाय पॉइंट टू फाइव कितना होगा आंसर एटी रुपीस सो बेसिकली फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस आट इन ऑल द सिचुएशंस वी हैव मार्केट प्राइस ऑफ एटी रुपीस ओनली वेदर वी डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग और वी रीटेन एवरीथिंग प्राइस कितना रहता है एटी रुपीस ही रहता है ना लिसन केयरफुली वी अंडरस्टैंड एट से आर और के दोनों क्या है सेम है इसको इस वजह से ऐसा हो रहा है थियरी भी ऐसा बोलता है अगर रेट ऑफ अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम होगा तो कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो में प्राइस सेम रहेगा सरेडन आंसर दो क्वेश्चन करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल ऑलवेज बी सेम कॉमा इफ R and K are same. Full stop. ऐसा हम लोग समझते हैं। तो whatever the working that's we have done, से उसका एक छोटा सा summary. In the first case, हमने ऐसा देखा कि rate of earning of the company, cost of equity से कम है। तो उसमें क्या करो? जैसे-जैसे आप distribute करते जाओगे, वैसे-वैसे price बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमने ऐसा देखा कि रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो जैसे जैसे आप रिटेन करोगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा देखो 88 इज ग्रेटर देन 80 एंड 96 इज ग्रेटर देन 88 और लास्ट में हमने देखा कि अगर ये दोनों सेम है आर एंड के तो कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो में प्राइस क्या रहेगा सेम ही रहेगा दैट इज एन अमाउंट ऑफ एटी रुपीज पर शेयर ऐसा हम लोग समझते 